ஊமைகளும் ரகசியங்களும் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு அன்பாய் வரவேற்கிறோம் லெட்ஸ் வெல்கம் பிரதர் எம்டி ஜெகன் நிறைய விஷயம் கேட்க வேண்டியது இருக்கு கேட்கலாம் வாங்க பிரதர் ஜெகன் வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் போன பதிவில் வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஷீப்பை பற்றி பார்த்தோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த தகப்பனோட ஹார்ட் அவ்வளோ அதாவது ஒருத்தர் போயிட்டார் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது என்கிட்ட இருக்கே அப்படின்னு இல்லை அந்த ஒருத்தருக்காக போய் தேடி அது அது அந்த பாட்டை பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம லூக் பதினஞ்சு பதிவில் த லாஸ்ட் காயினை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லாஸ்ட் காயின்னு சொல்லும் போது அந்த பதிவுக்கும் இதுக்கும் ஃபண்டமெண்டலாக என்ன வித்தியாசம் ஃபண்டமெண்டல் நீங்கள் கேட்டதுனால நான் பொதுவாகவே இந்த யூத பேக்ரவுண்டுக்குள்ளே போகிறதில்ல எப்போ நான் போகிறதில்ல இதோடய ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும்னு நினைப்பேன் ஏன்னா பேக்ரவுண்டு அவங்களுக்கு கொடுத்தாரு அதோட ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்டை தான் நமக்கு கொடுத்தாரு பேக்ரவுண்டோடு சேர்ந்து படிக்கக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்லலை அது ஒரு வகையான டீச்சிங் அதை படிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதுக்காக ஹீப்ரு படித்து கிரீக் படித்து வரவங்க இருக்கிறாங்க நான் அதை தப்புன்னு சொல்லலை நான் பொதுவாகவே வந்து பேக்ரவுண்டுக்குள்ளே அதிகமாக போகிறது இல்லை என்னுடைய தாட் அதிகமாக பேக்ரவுண்டுக்குள்ளே போகும்போது எனக்கு அவங்களுக்குரிய நியாயப்பிரமாணம் கிடச்சிருது ஆனால் எனக்குரிய ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்டு கிடைக்கணும்னா அதை விட இதை அதிகம் தியானிக்கணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த ஓமையை சொல்லும் போது நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக கேட்டதுனால இதோடைய ஒரு பேக்ரவுண்டு ஒன்று இருக்குது அதை நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இதுக்குள்ளே போனால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எட்டாவது வசனத்துலேருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்றியும் ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளி காசை உடையவளாக இருந்து அதில் ஒரு வெள்ளி காசு காணாமல் போனால் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன செய்வாலாம் வீட்டை பெருக்கி அதை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாய் தேடாமல் இருப்பாளோ அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அந்த கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடெலாம் இருக்குது விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அப்படின்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது ஆமாம் டீட்டெயில் இருக்குது அதை பின்னாடி பார்த்துருவோம் ஏன் இந்த ஸ்திரீ அந்த ஒரு வெள்ளி காசுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறா அன்று ஒரு ஸ்திரீ பத்து வெள்ளி காசை உடையவளாக இருந்து ஒரு நம்பரை சொல்கிறாரு அங்கே பத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டு இருக்குது வேதத்தை படிக்கிற வல்லுநர்கள் அதை நமக்கு சொல்கிறாங்க என்னென்னா பொதுவாக இஸ்ரேவேலில் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிச்சயம் பண்ண பிறகு அவங்க கையில் வந்து பத்து வெள்ளி காசு உள்ள ஒரு செயின் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்களாம் அதில் வந்து டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்குமா ஒவ்வொரு காசுலேயும் ஒரு ஒரு கமெண்ட் எழுதியிருக்குமா இது வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் நிச்சயம் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் சிலர் ரிங் போடுவாங்க சிலர் வந்து வளையல் போடுவாங்க சிலர் பைபிள் மாற்றிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில காரியம் கல்ச்சர் படி போதும் கல்ச்சர் படி அவங்க கல்ச்சர் படி அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு பத்து வெள்ளி காசு உள்ளதான ஒரு செயின் ஒன்று கொடுப்பாங்க செயின் மாதிரி உள்ள ஒன்று கொடுப்பாங்க இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக கொடுக்குறது எங்களுடைய குடும்பத்தில் நீ வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி நடத்துறதுக்கு நீ வாமா இதை நீ பத்தையும் கை கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒன்று குறைஞ்சாலும் அவள் ஒரு பிரமாணத்தை மீறிட்டான்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு விபச்சாரம் செய்யாது இருப்பாயாகன்னு இருக்குது அந்த வெள்ளி காசு காணாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க இப்போ என்ன ஆகும் லைஃபு லைஃபு வந்து கேட்கும்போது அந்த ஒரு வெள்ளி காசில் ஒம்பது தான் இருக்குது எந்த பிரமாணம் போயிடுச்சு பெரிய மேஜர் மேஜர் திருடாது இருப்பாயாக அப்படின்னு இருக்குது களவு செய்யாது இருப்பாயாக இப்போது ரா ராகியல் என்ன பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து தகப்பன் வீட்டிலேருந்து வரும்போது அவருடைய சொரூபத்தை திருடிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ இந்த வெள்ளி காசு காணனா என்ன அர்த்தம் இவ திருடின்னு அர்த்தம் ஸ்பிரிச்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி அதில் இருக்க ஒன்று கூட என்ன ஆகக்கூடாது மிஸ் ஆகக்கூடாது மிஸ் ஆகக்கூடாது மிஸ் ஆனால் கல்யாணமே நின்றோம் அவ்வளோ சீரியஸான அவ்வளோ சீரியஸான ஒரு விஷயம் அவள் லைஃபுக்கான பத்து அது இப்போ வீட்டில் இருக்க வேறு எது காணாமல் போனாலும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இந்த இது இந்த பத்தை வந்து மாப்பிள்ள வரும்போது மாப்பிள்ள வீட்டார் பார்ப்பாங்க மாப்பிள்ள வரும்போது பார்ப்பாரு இந்த பத்தும் அவன் கழுத்தில் இப்படி தொங்கினா மட்டும்தான் செலக்டட் மணவாளன் மணவாட்டியை திருமணம் பண்ண வரப்போகிறார் இப்போது கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் பிரமாணங்களை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் இந்த பிரமாணத்தை இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்பது குறிப்பாக சபைக்கான அடையாளம் பைபிளில் அந்த சபையானது இந்த பிரமாணத்தை கடைசி வரைக்கும் பத்திரமாய் பாதுகாக்க வேண்டும் எப்போ வரைக்கும் திருமணமாகிற வரைக்கும் அந்த பத்திரமாக பார்க்கணும் அப்போது மணவாளன் திரும்பி வரும்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது இதில் எது காணாமல் போனாலும் பிரமாணத்தில் எது காணாமல் போனாலும் இவளுக்கு திருமணம் நடக்காது மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அவளோட லைஃப்பை அடுத்த கட்ட
அதுக்கு அவளுக்கு அக்ரி அங்கீகரிப்பு கொடுக்க போகிறது இந்த வெள்ளிக்காசு தான் அது சாதாரண கதையாக தான் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டெப்த்தே பயங்கரமாக இருக்குது இது இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட கருத்தர் அப்படி நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் பிரமாணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஆனால் ரொம்ப எளிமையாக பேசுகிறார் எளிமையாக பேசுகிறார் வார்த்தையாகிலும் வார்த்தையின் உறுப்பாகிலும் ஒளிந்து போவதில்லை ஒரு வெள்ளிக்காசு கூட காணாமல் போகாதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் இதை எப்படி பாதுகாக்கணும் வர வரைக்கும் ரொம்ப கரெக்டாக கவனிக்கணும் வாழ்க்கையே அப்படி மாறணும் மாறணும் ஸோ இப்போ என்ன இப்போ நமக்கு இது வந்து யூத பெர்ஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக கேட்டதுனால பின்புலத்தில் உள்ள சொன்ன பேக்ரவுண்ட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சபைக்குள்ள கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரு நிறைய பேரை சேர்த்து தான் ஒரு இசைவாய் அவருக்குள் நாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுது கர்த்தர் நம்மை ஜீவ கற்களாக வைத்து ஒரு மாளிகையாக கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி தான் ஒரு செயின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு செயின்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மணி மணி மணியாக சேர்த்து ஒரு செயின் உருவாக்கி இருப்பாங்க எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒன்று எல்லா செங்கல்களையும் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் ஆமாம் இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணால் ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி இந்த பத்து வெள்ளி காசு எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட் இப்போ சபை தனக்குள் இருக்கக்கூடியது வீடுங்கிறது தேவனுடைய வீடு ஸ்ரீங்கிறது சபை தனக்குள் உள்ளதான கர்த்தர் விளையாட பெற்று சம்பாரிச்சு கொடுத்து போனதான வெள்ளி காசை தொலைக்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது சபையினுடைய பொறுப்பு பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ நம்ம போன எபிசோடில் என்ன பார்த்தோம்னா வெளியே காணாமல் போனதான ஆட்டை பார்த்தோம் ஆமாம் ஆடு வெளியே போயிடுச்சு வெளியே போயிடுச்சு அதை மெய்ப்பன் தேடி வெளியே போயிட்டார் ஆமாம் தகப்பனும் அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த வாய்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிலாம் பேசணும் இப்போ ஒரு நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக இப்படி சொல்கிறேன் இப்படி எடுத்துக்கோங்க வெளியே கணவன் ஆடை தேடி போயிட்டான் உள்ளே மனைவி காயினு தேடிட்டு இருக்கா சொல்கிறது அவன் தான் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு அவன் தேடி போனான் இங்கே அவள் தேடுகிறாள் ஒரு ஆணும் பெண்ணுமா சொல்லப்பட்டிருக்கு மனவாளனும் மனவாட்டிக்கு மன அடையாளம் அப்போ சபை உள்ளே காணாமல் போகிறவனை தேடணும் இதுதான் வெள்ளிக்காசுக்கான அடையாளம் உள்ளே இருக்காங்க உள்ளே இருக்காங்க இவங்கள ரெடி பண்ணும் இவங்கள காணும் இப்போ காணும் இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போன ஓமைக்கும் இந்த ஓமைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா காணாமல் போன ஆடு எங்கே போச்சுன்னு தெரியாது எங்க போச்சுனே எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு இது வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கு ஆனா எங்க இருக்குன்னு தெரியாது ஓஹோ அது அது வெளியே போச்சு அது ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு அப்ரோச் அப்ரோச் அது பவுண்டரி விட்டு போயிருச்சு எந்த பவுண்டரியில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஓகே இது இது வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே எனக்கு தெரியும் பவுண்டரி தெரியும் பவுண்டரி தெரியும் கன்ஃபார்மா சொல்லுவாங்க பாத்துறீங்களா வீட்டுல காலையில் குளிக்க போகும்போது என் கம்மல் இருந்துச்சுங்க இங்கே தான் இருக்கு இங்கே தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு ஆனா எங்க இருக்கு ஆனா எங்க இருக்குன்னு தெரியாது அதை விட பெரிய கொடுமை ஒருத்தர் தேடி ரெண்டு பேர் தேடி மூணு பேர் தேடி அதை கண்டே பிடிக்க முடியாது பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பழக்கம் உண்டு நான் அடி நானும் சொல்லுவேன் என் பையனும் சொல்லுவான் எங்கள் அம்மாவை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நைட்டில் அவங்களுக்கு வந்து மாத்திரை போட்டுட்டு படுப்பாங்க அதாவது சுகர் மாத்திரை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு மாத்திரைகள் இருக்கும் அப்போது அவங்க நைட் படுக்க போகும்போது மாத்திரைகளை போட்டு படுப்பாங்க படுக்கும் போது என் பையன் வந்து மாத்திரை எடுத்து கொடுப்பான் சில நான் எடுத்து கொடுப்பேன் என் மகள் கொடுப்பாங்க அவங்க வாங்கிட்டு இப்படி போட போகும்போது ஒரு மாத்திரை கீழே விழுந்துடும் இது ரொட்டீனாக நடக்கும் ஓஹோ அது என் பையனும் கேட்பா நான் ஏமா டெய்லி கீழே போடுறீங்களேம்மா அப்படின்னு என்னடா பண்ணுறது எனக்கு தெரியல ஒன்று மட்டும் ஏதாவது ஒன்று கீழே விழுந்துடும் மிஸ் ஆகுது ஆனால் என்ன அஷ்வின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து சிஐஏ விட மோசமான மொத்தம் அது போய் ஏதாவது ஒரு கட்டில் காலுக்கு பின்னாடி தான் நின்றுக்கோ அதை கண்டே பிடிக்க முடியாது என்னன்னா இப்போ இவ்வளாவது இந்த வசனத்தில் சொல்லுது அவள் வீட்டை பெருக்கின்னு இருக்குல்ல மாத்திரையை பெருக்க முடியாது பாருங்க ஏன்னா போன அழுக்காயிரும் அதை தேடுறதுக்குள்ளே நாங்கள் படுற பாடு இரவில் பாருங்க நாங்கள் இதை சந்திச்சிருக்கோம் வெள்ளி காசு கிடையாது ஒரு சின்ன மாத்திரை இந்த மாதிரி அது வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஆனால் அதை நீங்கள் கண்டே பிடிக்க முடியாமல் ஒரு இடத்துல போய் ஒழிஞ்சிக்கிறோம் அது குட்டியாக வேற இருக்கும் சிலது இந்த ஃப்ளோர் கலர்லேயே இருக்கும் அதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வெளியே போய் காணாமல் போனவன் புறஜாதியாக இசுர வேலை யாரை வேணால் நீங்கள் சொல்லிக்கங்க ஆனால் விசுவாசி சபைக்குள்ளே காணாமல் போய் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது வார வாரம் வர வரா வார வாரம் வராங்க சபைக்குள்ளேயே இவங்க காணாமல் போயிருப்பாங்க இவங்களை நீ கண்டே பிடிக்க முடியாது அப்போ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணோட்டத்தில் இருந்தால் தான் இல்லை அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்குது அதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ணோட்டம்னு ஒன்று இருக்குது
உங்கள் கிளாஸை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ கொடுங்க அப்படின்னு ஒன்று சார் அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ பெஞ்சஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு வந்துடுறாங்க சார் அதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் ஆவரேஜ் இல்லை லாஸ்ட் பேஞ்சில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் இதில் இருக்காங்க நான் அவங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார் எல்லாமே சொல்லிடுவாங்க டீட்டெயில் சொல்லிடுவாங்க அவங்களால் சொல்ல முடியும் அந்த கிளாஸ் டீச்சரால் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய்ட்டு ஒரு வார்டில் போய்ட்டு ஒரு நர்ஸுக்கிட்ட ஒரு டாக்டர் கேட்பார் பேஷண்ட்ஸோட கண்டிஷன் ஒவ்வொரு பேஷண்டோட கண்டிஷன் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சர்ச்சுக்குள்ளே போய்ட்டு எத்தனை பேர் பரலவத்துக்கு போவாங்கன்றது உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா அங்கே இருக்கிறவங்களால் சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கும் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆசைப்பட்றோம் என் சர்ச்சில் இருக்க அத்தனை பேரும் ஹெவனுக்கு போகணுன்னு அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஹெவனுக்கு போகிறதுக்காக தான் நான் எங்கே வந்திருக்கேன் இங்கே வந்திருக்கேன் சர்ச்சுக்கே வந்திருக்கேன் ஏன்னா வெள்ளிக்காசு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதே திருமணத்துக்காக தான் ஸோ நான் மனவாளனோட பரலவத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்தேன் வீட்டுக்குள்ளே காசு வந்துச்சு ஆனால் இந்த காசு இன்னைக்கு எங்கே ஹெவனுக்கு போகுமா கல்யாணம் நடக்குமா இன்றைக்கி நிறைய வெள்ளி காசு காணும் இன்றைக்கி சர்ச்சுக்குள்ளே எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது ஸ்பிரிச்சுவலி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க எத்தனை பேர் ஸ்பிரிச்சுவலி லாஸ்ட் நான் சர்ச்சுக்கு வரேன் போகிறேன் ஆக்டிவ் மெம்பர் எல்லா என்னென்ன தசமாக காணிக்கையிலேருந்து நீங்கள் என்னென்ன சொல்கிறீங்களோ ஐ எம் ரெடி டு பே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருவேன் சர்ச்சுக்கு வருவேன் ஃபேமிலியாக வந்து உட்காருவேன் போவேன் பட் நான் இன்னும் கர்த்தருடைய அந்த செயின் ரோக்குள்ளே இருக்கிறேன்னா அந்த சீரீஸ்குள்ளே இருக்கிறேனா இல்லை காணாமல் போய் தனியாக உட்காந்துருக்கிறேனா இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு அந்த மேப்பனோட அந்த சபையினுடைய பொறுப்பு அவர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் தேவன் வரும்போது எந்த ஒரு ஆளுமே இருக்கட்டும் ஒரு இன்ஜினியர் வராரு இன்ஜினியர் ஒரு கட்டடத்துக்கு கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது யாருக்கிட்ட போய் விசாரிப்பார் அங்கே இருக்கிற இன்ஜினியர் கிட்ட அங்கே இருக்கிட்ட இன்ஜினியர் அங்கே இருக்கிற சூப்பர்வைசர் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் கிரவுண்டு ஒவ்வொரு இன்ஜினியரும் ஒரு ஒரு அங்கே கட்டிகிட்டு இருக்க சித்தால் பெரிய ஆள் ஒவ்வொருத்தர் பெரிய அப்பா எத்தனை செங்கல் வச்ச எவ்வளோ கேட்டு கேட்க மாட்டாங்க யாரை கேட்பாங்க அந்த இன்சார்ஜ் யாரும் ஏசுகிறது தெளிவாக சொல்கிறாரு நான் வரும்பொழுது நான் கொடுத்த அஞ்சு காசு எங்க நான் கொடுத்த ரெண்டு காசு எங்க நான் கொடுத்த ஒரு காசு எங்க கேட்குறாரு கேட்குறாரு கணக்கு கேட்பார்னு இருக்கு அவர் வந்து அவன் இடத்துல அந்த காரியங்களுக்கு கணக்கு கேட்பான் என்று அவன் பயந்து கணக்கை மாற்றி எழுதுனான் வசனம் சொல்லுது இன்னைக்கு என்ன அதுதான் இப்போ நீங்கள் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்வீங்க பைபிளில் தான் இருக்குது நம்ம பைபிளில் உள்ளது சொல்லதுனாலே இப்போ பிரச்சனையாக மாட்டிக்கிறோம் நம்ம பைபிள் சொல்ல சத்தியத்தை சொல்லுகிறதுனாலே நான் சத்துருவானு இன்னைக்கு ஆண்டவர் வரும்போது மஸ்ட் பஸ்டின் ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி நான் சொல்கிறது ஃபார் இவாஞ்சலிஸ்ட் ஆல்சோ ஃபார் ப்ராஃபட் ஆல்சோ ஃபார் அப்போஸ் ஆல்சோ அவங்கவுங்க மினிஸ்ட்ரியை பற்றின ரிப்போர்ட்டை அவர் கேட்பார் தானே என் சபையை பற்றின ரிப்போர்ட் என் என் என்னுடைய மினிஸ்ட்ரியை பற்றின ரிப்போர்ட் எங்க எங்கிட்ட இருக்கா எக்ஸல் இருக்கா எங்கிட்ட நான் எடுத்து கொடுக்க முடியுமா இன்னி கொடுக்க முடியாது எத்தனை காசு காணுன்னு எனக்கு தெரியாது எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு விசுவாசியோ எல்லாருமே ஒரு பத்து பேர் சபையை விட்டு காணாமல் போயிடுறாங்க இன்னொரு சபைக்கு போயிடுறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு இதுக்கு போயிடுறாங்க பாஸ்டர் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த நேரத்தில் இவங்கெல்லாம் இப்படி செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அதுவும் இவங்களாம் பண்ணுவாங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இப்போ நான் நீங்கள் சொன்ன இடத்துக்கு வரேன் ஏன் வரல தெரியுமா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவலி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தானே இப்போ பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து வர்றாரு கூட ஒரு ஆயிரம் பேர் ஞானசன் எடுக்க வராங்க இயேசு ஆயிரத்தி ஒன்றா தான் வர்றாரு அதில் மொத்தமாக தான் நடந்து வர்றாரு அப்படி நடந்து வரும்போது இந்த ஆயிரம் பேரை பார்க்கும் போது இவனுக்கு விரியன் பாம்பு குட்டியாக தெரியுது இல்லை இந்த ஒருத்தரை பார்க்கும் போது தேவாட்டு குட்டியாக தெரியுது இல்லை இயேசு மட்டும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருப்பாரா தேவ தூதர்கள் முன்னாடி பின்னாடி நின்று வழி விடுங்க இயேசு ஞானசனம் எடுக்க வருகிறார் உன்னதத்தை தேவ சொல்கிறாங்களா பத்தோட பதினொன்று அப்படி வர்றாரு சிம்பிளாக வராது சிம்பிளாக வர வரும்போது எது ஆட்டுக்குட்டி எது பாம்பு குட்டி கிளியராக கிளியராக இருக்கார்ல அப்போ இந்த காசு எது காணாமல் போச்சு எது இன்னும் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் இந்த காணாமல் போன காசில் நம்ம என்ன நினைப்போம் எது காணாமல் போனோம் இவங்க நினச்சிக்கிறாங்க நிறைய பேர் பின்மாற்றம் அடைஞ்சு வெளியே போனவனை சொல்கிறாங்க சபையை விட்டு வெளியே போனவங்கள அது வந்தார்ப்பா போயிட்டாரு போயிட்டாரு அவன் இல்லை காணாமல் போன காசு அவன் காணாமல் போன ஆடு வெளியே காணாமல் போனவன் இது உள்ளே இருக்காரு உள்ளேயே உட்காந்துருப்பாங்க சேர்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கவனிப்பாங்க நல்லா கவனிப்பாங்க நம்ம அவங்கள ரொம்ப நம்ப வேற செய்வோம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்காங்கன்னு நினைப்போம் ஆனால் இவங்க காணாமல் போன காசு எது ஒரு உ
வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் விளக்கை குறித்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு மிக தெளிவாக ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் விளக்குனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்கிறாரு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் வசஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் விளக்குங்கிறது என்னன்றதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாருங்க நகரத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை தேவனுடைய மகிமையை அதை பிரகாசித்தது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு லேம்பன் இருக்கா ஆமாம் ஆ அப்போ விளக்கை கொளுத்தி இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னா விளக்கை என்ன செய்யணும் கொளுத்தணும் இப்போ நீங்கள் விளக்கை கொளுத்தி ஏன் தேடணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த வீடு என்னவாக இருந்திருக்கு இருட்டாக இருந்திருக்கு இருட்டாக இருந்திருக்கு நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது பட் நான் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கு வசனம் டீப்பாக இருக்கு ஆமாம் நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கா ஆமாம் நீங்கள் இப்போ பகலில் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்களா ஆமாம் நான் ஒரு நாள் இதை பார்த்துட்டு அதை பண்ணும்போது ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தின காரியம் அது பகலில் வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்களா ரூம்குள்ளே போனால் லைட் போடுறீங்களா ஏன் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வீட்டில் பகலில் லைட் போடுறோம் பகல்லையே லைட் இல்லாமல் நிறைய பேர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியல ஏன்னு சொன்னால் வெளிச்சம் வீட்டுக்குள்ளே வராமல் நம்ம வீடை கட்டிட்டோம் ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னோம் ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடுகள் இன்றைக்கி விளக்கு இல்லாமல் இருக்குது விளக்கு போட்டால் தான் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவே முடியும் அது பகல்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் இருட்டு இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே இன்றைக்கி நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஸ்பிரிச்சுவல்னு வீட்டுக்குள்ளே இருட்டு இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே காணாமல் போன எத்தனை காசு இருக்குது நீங்கள் சர்ச் சொல்கிறீங்க அப்படியே கொஞ்சம் வீட்டை எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் பசங்க இருக்காங்க மூணு பேர் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க தாய் தகப்பன் இருக்கிறாங்க இதில் எந்த பையன் காணாமல் போன பையன் தெரியுமா அவனும் நம்ம கூட தான் சர்ச்சுக்கு வரான் அவனும் நம்ம கூட தான் வந்து உட்காடுறான் நம்ம கூட ஆராதனை முடித்து சர்ச்சுக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் நம்மளை பார்க்குறான் எத்தனை பசங்க வீட்டுக்குள்ளே ரூம்குள்ளே கர்த்தரை விட்டு தூரம் போய் காணாமல் போயிருக்கிறான் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியலையே பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க என் பையன் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டான்றாங்க ஸ்டேஷன்லேருந்து ஃபோன் வருது கொஞ்சம் வாங்க உங்கள் பையனை ஒரு கேஸில் பிடிச்சிருக்கோன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க என் பையன் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டாங்க போய் பார்த்தா அவங்க பையன் தான் தொல்லையே இருந்திருக்கு ஆனால் மிஸ் ஆயிருக்கு அம்மா அடிச்சுக்கிட்டு அழுகுறாங்க நீ யாரா இப்படி பண்ண நீ யாரா ஏ காசு காணாமல் போயிருக்குது வீட்டுக்குள்ளே ஏன்னா வெளிச்சம் இல்லை இருட்டு இன்றைக்கி இதுதான் அநேகருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் நிலைமை இப்போ நம்ம எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணுன்றது உங்கள் வீட்டில் விளக்கு எரியணும் உங்கள் வீட்டில் லைட் இருக்கணும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வெளிச்சம் இருக்கணும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போது விட்டுருங்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்குலாம் முன்னாடி பெரிய வீடாக இருந்தாலும் நூக்க அண்ட் கார்னர்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க மோர் திங்ஸ் இருக்காது நிறைய பொருட்கள் வீட்டில் என்ன செய்யாது இப்போ இந்த கடைசியில் பொருளாசை காலம் நிறைய பொருளை கொண்டாந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் சின்ன ரூமில் அடிச்சு சின்ன ரூமில் இருந்தாலும் அந்த வீட்டு அதில் வந்து ஒரு காட்டு இருக்குது ஒரு வாட்ரோப் இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு ரூமுக்கு ஒரு டிவி இருக்குது இது பத்தாததுக்கு ஒரு டீப்பாய் ஒரு சேரு அது இல்லாமல் ஒய்ஃபை வேறு ஒய்ஃபை வேறு அது இல்லாமல் வந்து துணி காய போகிறதுக்கு ரெண்டு ஆங்கரு எல்லாம் மொத்தமாக வச்சுட்டோமா வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இடம் இருக்குது நடக்கும் போது இடிச்சுக்கிட்டு நடக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒன்று காணாமல் போனால் எப்படி தெரியும் தெரியாது இல்லை அப்போ எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் விசிபிள் ஏரியாவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இன்றைக்கி வீடு அப்படி ஆயிடுச்சு எவ்ரி ஒன் இஸ் பிஸி எல்லாம் நெருக்கம் இன்னொன்று அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஏதோ ஒரு சின்ன காயின் காண போச்சுன்னா தேடுறதும் கஷ்டம் தேடுறதும் கஷ்டம் கடைசியில் இவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க இன்றைக்கி தெரியுங்களா போனால் போட்டு விடு சரிப்பா அது உள்ளதாக இருக்கும் விடு விடு ஆனால் அந்த மாதிரி பரம தகப்பன் விட தயாராக இல்லை ஏன்னா நீங்கள் சம்பாரிச்சு கொண்டு போகிற காசுக்கும் நீங்கள் சம்பாரிச்சு உங்கள் பையன்கிட்ட கொடுத்து அவன் செலவு பண்ணுற காசுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு தான் பெயின் அவனுக்கு வெறும் கெயின் அவன் கொண்டு போய் ஒரு ஐநூறுவாய அப்படி நீட்டுவான் ஒரு ஜூஸ் கொடுங்க ஒரு ஷவரமாக கொடுங்க அப்படிம்பான் ஆனால் உங்களால் ஒரு ஜூஸ் கொடுங்க ஷவரமாக கொடுங்க டக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன தோணும் ஏன்னா அந்த இரநூறுவாய்க்கு நீங்கள் ஒரு கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க அதே தான் பரம தகப்பன் என்னை மீட்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாரு அதை கொண்டு வந்து அந்த காயினை கொண்டு வந்து வீட்டில் கொடுத்துருக்குறாரு அப்பா அம்மா கிட்டே கொடுத்துருக்குறாரு பிள்ளைகளை வசனம் அப்படி தான் சொல்லுது பிள்ளைகள் கத்திரால் வரும் சுதந்திரம் விசுவாசியை கொடுத்துருக்குறாரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஊழியக்காரங்கிட்ட இந்த ரெண்டு பேருமே எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்றது தான் முக்கியம் ஏன்னா காயின் எந்த இல்லை காயின் கத்துறது அதை வீட்டுக்குள்ளே
விடக்கூடாது ஆமாம் இன்னைக்கு வீடாக இருக்கட்டும் சோச்சாக இருக்கட்டும் காணாமல் போனவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பிரிச்சுவலி இருக்கிறாங்களா நிறைய பெற்றோருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் பையன் ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கிறான் இல்லைன்றது நல்லா கண்டுபிடிக்கவே முடியலன்றாங்க அப்படின்னா இவங்களே ஸ்பிரிச்சுவலாக இல்லைன்னு அர்த்தம் யோகா சொல்கிறாங்களா கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு இல்லையா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு டெப்த்தாக போக வேண்டாம் நீங்கள் உங்கள் பையனோட பேசும்போது அவனோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி லெவல் தெரிஞ்சிடும் இப்போ நான் உங்கள் கூட உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி லெவல் என்னங்கிறத வந்து எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வியை வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிருவேன் கரெக்ட் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல் உங்களுடைய கேள் கேள்வியோட டெப்த்து இப்போ நீங்கள் ஒரு முறை ஒரு நாட்டில் நிதி அமைச்சரோட உட்காந்து நிருபர் ரிப்போர்ட்டர் கேட்குறாரு அந்த நிதி அமைச்சர் வந்து ஒரு நாட்டையே நடத்துகிற நிதி அமைச்சர் அவர்கிட்ட இவர் கேள்வி கேட்குறாரு அவர் சிரிக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த கேள்வியெலாம் நீங்கள் என்ன கேட்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு எங்கிட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்குன்னு என்ன இருக்குது ஒரு தகுதி இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது நீ கேட்குற கேள்வியை வச்சு தான் உன்னுடைய ஸ்டாண்டர்டை நான் என்ன செய்வேன் டிசைட் பண்ணுவேன் ஒரு நிதி அமைச்சருக்கு ஒரு உட்காந்துருக்கிற ஒரு இன்டர்வியூருக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுறவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் தெரியுது அதே மாதிரி ஒரு தகப்பனுக்கு கூட பேசும்போது பையனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் தெரியும் அவன் பேசுகிற வார்த்தையாக இருக்கட்டும் அவன் பார்க்குற பார்வையாக இருக்கட்டும் அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்குது இதிலையே ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் பையனை நீ உங்கள் பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் உங்களால் ஏன் அது கண்டுபிடிக்க முடியல அவன் காணாமல் போயிட்டான் அந்த காசு காணாமல் போச்சுன்னே உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு தெரியலையே ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் இருட்டு இருக்குது வெளிச்சம் விளக்க கொளுத்துங்க ஏசோ கொண்டு வாங்க க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணுங்க வீடு சுத்தமாக இல்லை விடுங்க நூக்கன் கார்னருக்கு தொடப்பத்தை விடுங்க ஏதோ ஒரு கார்னரில் அது இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி இதுதான் மிக மோசமாக இருக்கக்கூடியதான சுச்சுவேஷன் எங்கே சர்ச் சுச்சுவேஷன் இதுதான் நிறையா கிறிஸ்டியன் வீடுனுடைய சுச்சுவேஷன் அம்மா வேலைக்கு போகிறாங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்பா வேலைக்கு போகிறாங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க ரெண்டு பிள்ளைகளை பெஸ்ட்டு ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறாங்க எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இவங்களுடைய நோக்கம் தே தே வாண்ட் டு பி ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் ஆர் அ டாக்டர் ஆர் சம் சம்திங் தட்ஸ் குட் பட் அவங்க கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிறாங்களா என் ஆஃப் த டே வருக தாமதிச்சா மண்ணுக்குள்ளே போகும்போது இன்ஜினியர் போக மாட்டார் டாக்டர் போக மாட்டார் நீதிமான் தான் போவான் இன்னும் சொல்ல போனால் அதை சம்பாரிச்சு வச்ச காயினும் போகாது உள்ள காயினும் போகாது அப்போ இன்றைக்கி நாம் உட்காந்து பசங்கிட்ட அதான் நான் இப்போ ந கொஞ்ச காலமாக ஆண்டவர் இன்சைஸ் பண்ணுறது பிள்ளைகளோட உட்காந்து சாப்பிடுங்கிறாரு ஏன் பிள்ளைகளோட உட்காந்து சாப்பிட சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடுகிற அந்த நேரம் இருக்குல்ல ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இப்போ எந்த வீட்லேயுமே ஒன்றா ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றது இல்லை பார்த்தீங்களா பிள்ளைகள் சாப்பாடை போட்டு ரூமுக்கு போயிடுது ஃபோனை கையில் வச்சுக்குது இல்லைனா எடுத்துகிட்டு போய் ஹாலில் டிவிக்கு முன்னாடி உட்காந்துக்குது டிவி பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுது இல்லை ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுது அப்பா ஒரு பக்கம் ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்றாரு இல்லைனா ஃபோன் பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றாரு இந்த சாப்பிட்ற நேரம் இருக்குல்ல ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் பிள்ளைகளோட உட்காந்து சாப்பிடுங்க அவன் என்ன நிலமையில் இருக்கிறான்றது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் விளக்கு கொடுத்துட்டவராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க என்ன படிக்க வைக்கிறீங்க அதெல்லாம் என் ஆஃப் த டே அதெல்லாம் இல்லைங்க உங்கள் ஜென்ரேஷனை கர்த்தருக்குள்ளே அந்த காயினை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறீங்களான்றது தான் கேள்வி அதுவும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் இது பண்ணால் தான் வெளியே போன முடியும் ஆ நீங்கள் உங்கள் கல்யாணமே நடக்காது ஆமாம் தேவன் வரும்போது கேட்பார் உங்களை எங்கே நான் கொடுத்த காயின் எங்கேன்னு கேட்பாரு கணக்கு கேட்பார் கணக்கு கேட்பாரு அஞ்சு கொடுத்தனே அவர் அஞ்சை பத்தாக கேட்குறாரு ரெண்டை நாலாக கேட்குறாரு நீங்கள் பத்தை ஒம்பது ஆக்கி கொடுக்குறீங்க மைனஸாக இருக்கு மைனஸாக இருக்கு இன்னைக்கு அதான் நடக்க போகுது நீங்கள் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டு சொல்ல முடியாது நான் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் ஆனதெல்லாம் நான் செஞ்சிட்டேன் அவங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆண்டவர்கிட்ட உன்னால் ஆனதை நீ என்ன செய்யணும் விளக்க கொளுத்து பெருக்குனியா எல்லாம் பண்ணியா அதையும் தாண்டி அது கிடைக்கலையா இப்போ நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இவர் தொண்ணூத்தொம்பது ஆடை ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு ஒரு ஆடை தேனாரா ஆமாம் இப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உங்கள் ரூம்குள்ளே காயின் காணாமல் போயிடுச்சு இந்த காயினை விளக்க கொளுத்தி பெருக்கி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாரு ஆமாம் இது அவர் சொன்ன மெத்தடு ஆமாம் இப்போ நான் சொல்கிறது என்னுடைய மெத்தடு சரி கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு அடுத்து என்ன செய்யலாம் க்ளீன் பண்ணலாம் லைட்டை
நாலை படிக்க வைப்பாங்க நாலை படிக்க வைக்க மாட்டாங்க மூணை படிக்க வைப்பாங்க அதில் எட்டையும் படிக்க வச்சவங்களும் இருக்காங்க ஒரு நாலு பேர் படிக்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னப்பா இவனை படிக்க வைக்க அவங்கள படிக்க வைக்க முடிஞ்சிச்சு ஒன்றும் முடிக்கலப்பா முடியல எட்டு பசங்க பத்து பசங்க இருப்பாங்க அவங்க இப்போ காசை கொடுக்கும்போது பிரித்து சொத்தை பிரித்து கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போ எங்களால் முடிஞ்சது இவ்வளோ தான்ப்பா நாங்கள் பண்ணோம் இப்போ எத்தனை பசங்க நமக்கு இந்த ஜென்ரேஷனில் ரெண்டு நம்ம ரெண்டு பேரையும் படிக்க வைக்கிறோம் ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அந்த காலத்தில் எட்டு பேருக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது அப்பா சம்பாதிக்க சம்பாதியத்தில் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாங்க அப்போ உங்ககிட்ட க்ரௌடு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்வீங்க நல்லா கொண்டு வந்துடுவீங்க அப்போது உங்கள் ரூம்குள்ளே விளக்க கொளுத்தி தேடுற அளவுக்கு நீங்கள் கட்டில் கடியில் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் கேப் இருக்கணும்ல காயின் கீழே இருந்தா நான் சொல்ல ஒரு உதாரணம் கட்டில் கடியில் போயிருச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கட்டில் கடியில் போய் தேடுவோம் இல்லை இப்போ கட்டில் கடியிலே போக முடியாது நிறைய பேர் வீட்டில் ஏன் தெரியுமா கட்டில் கடியிலையும் அவ்வளோ திங்ஸ் இருக்குது எல்லா ஸ்பேஸையும் அடைச்சிட்டோம் எல்லா ஸ்பேஸையும் அடைச்சிட்டோம் ஏன்னா அவ்வளவு க்ரௌடு இருக்குது புரியுது லிமிட்டட் க்ரௌடு இருந்துச்சுன்னா காணாமல் போகிறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல சர்ச் அல்லது வீடு ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்ட் தான் இது ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச்சு இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வீடு ரெண்டுமே ஒன்று தான் வீடும் சர்ச்சும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே லைட் ப்ரைட்டாக இருக்கணும் அங்கே இயேசு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பிரகாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் விளக்குன்றதுக்கு இன்னும் நிறைய அர்த்தம் இருக்குது விளக்குன்னா என்ன இருக்கணும் பரிசு தாவியான இருக்கணும் திரி இருக்கணும் விளக்க வைக்கணும் இது ஒவ்வொன்றுக்கு மேலே ஸ்பிரிச்சுவல் தாட் இருக்குது ஆனால் பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் இருக்கிற நேரத்தில் சர்ச்சாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் காடுடைய ப்ரெசன்ஸில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்பவும் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருங்க சில வீட்டுக்கெல்லாம் திடீர்னு காணாமல் போகும்போது பெருக்குவாங்க வீட்டில் அவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கும் டஸ்ட் அழிஞ்சு வந்து தும்புவாங்க அதுக்கப்புறம் தேடுறதே விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த நிலைமை இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத தேடுறது தான் இந்த கான்செப்ட் மிக்க நன்றி இப்போ ஜெகன் இந்த எபிசோடுக்கும் போன எபிசோடுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா அது வெளியே போன ஆடு இது உள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயம் நிறைய டெப்த் உள்ள விஷயங்களை பேசுனீங்க அடுத்த பதிவில் நம்ம த பேரபிள் ஆஃப் த ப்ராடிக்கல் சன் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் ஒரு எபிசோட் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் தெரியாத சீக்ரெட்ஸ் இருக்குது அந்த தெரியாத சீக்ரெட்ஸை நம்ம டீ கோட் பண்ணலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி ஒன்ஸ் அகெயின் வில் மீட் யூ இன் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் த ப்ராடிக்கல் சன் நன்றி வணக்கம் உவமைகளும் ரகசியங்களும் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கடவுளின் ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பலருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள்